ഹലോ ആൾ വെൽക്കം ടു കെ ടു സി എസ് സി ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്ന ഫസ്റ്റ് കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മിനിമാക്സ് അൽഗോരിതം ആണ് സോ ഇന്നലെ നമ്മൾ മിനിമാക്സ് അൽഗോരിതം എന്താണെന്ന് നോക്കി ഇനി അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്നെസ് ആണ് കംപ്ലീറ്റ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമാക്സ് അൽഗോരിതം ഇസ് കംപ്ലീറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഫൈൻഡ് എ സൊല്യൂഷൻ ഇൻ ദ ഫൈൻ ഇറ്റ് സെർച്ച് ട്രീ അതായത് മിനിമാക്സ് അൽഗോരിതം യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് എന്ത് കിട്ടും ഒരു സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കിട്ടും അത് കംപ്ലീറ്റ് ആണ് ഇനി അടുത്ത് എന്താ ഒപ്റ്റിമൽ ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ മിനിമാക്സ് അൽഗോരിതം പഠിച്ച ടൈമിൽ പറഞ്ഞതാണ് അതായത് മാക്സിമം വാല്യൂ ഒപ്റ്റിമൽ ആയിരിക്കും മിനിമം വാല്യൂ ഒപ്റ്റിമൽ ആയിരിക്കും മിനിമാക്സ് അൽഗോരിതം ഇസ് ഒപ്റ്റിമൽ ഇഫ് ബോത്ത് ഒപ്പണൻസ് ആർ പ്ലേ പ്ലേയിങ് ഒപ്റ്റിമലി അതായത് ഒരാൾ തോക്കുന്നു ഒരാൾ ജയിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഒപ്പണൻസും ഒപ്റ്റിമലി പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ തോക്കുന്ന ആൾക്ക് ഏറ്റവും ഒപ്റ്റിമൽ വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നു ജയിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഏറ്റവും ഒപ്റ്റിമൽ വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നു ടൈം കോംപ്ലിസിറ്റി ഓർഡർ ഓഫ് ബി റേസ് ടു എം ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രാഞ്ചിങ് ഫാക്ടർ ആണ് എം എന്ന് പറയുന്ന ഡെപ്ത് ആണ് സ്പേസ് കോംപ്ലിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഓർഡർ ഓഫ് ബി എം ഇനി ഇതിന് രണ്ട് ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സ്ലോ ഡ്യൂറിംഗ് ദ കോംപ്ലക്സ് ഗെയിം സച്ച് എസ് ചെസ് ബിക്കോസ് എ ജനറി ഇസ് വെരി ലാർജ് ഗെയിം ട്രി അതായത് ഈ നമ്മൾ ഗെയിം ട്രി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നോക്കിയായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഗെയിംസിലൊക്കെ ചെസ്സിനൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ എന്താണ് ഗെയിം ട്രി വേണം അന്നേരം എന്താണ് ഇത് ഭയങ്കര സ്ലോ ആയിരിക്കും അത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ആണ് പിന്നെ ദ ചോയ്സ് ഓഫ് ദ പ്ലെയർ ഈസ് വെരി ഹൈ അതായത് സ്ലോ ഇത് മീൻസ് ഗെയിം ട്രി ലാർജർ ആവും തോറും ചോയ്സ് കൂടും അല്ലേ അതായത് ഗെയിം ട്രി വലുതാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള സപ്നോഡുകളും ചൈൽഡിനോടും എല്ലാം കൂടുമ്പോഴത്തേക്കും പ്ലെയേഴ്സിനുള്ള ചോയ്സും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ലിമിറ്റേഷൻ ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറയുമ്പോൾ നാലെണ്ണം ഉണ്ട് കംപ്ലീറ്റ്നെസ് ഉണ്ട് ഒപ്റ്റിമൽ പിന്നെ ടൈം കോംപ്ലിസിറ്റി സ്പേസ് കോംപ്ലിസിറ്റി ലിമിറ്റേഷൻ രണ്ടെണ്ണം ആണ് വലിയ ഗെയിംസിലൊക്കെ വലിയ ഗെയിം ട്രി വരും അന്നേരം ഇത് ഭയങ്കര സ്ലോ ആണ് അപ്പം എന്താണ് ഗെയിം ട്രീയുടെ സൈസ് കൂടുമ്പോഴത്തേനും ചോയ്സും വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും സോ ഈ ലിമിറ്റേഷനൊക്കെ നികത്താൻ പറ്റിയ മറ്റൊരു അൽഗോരിതമാണ് ആൽഫാ ബീറ്റ പ്രൂണിങ് അൽഗോരിതം സോ ഇത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് എ മോഡിഫൈഡ് വേർഷൻ ഓഫ് മിനിമാക്സ് അൽഗോരിതം നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയ മിനിമാക്സ് അൽഗോരിതത്തിൻ്റെ ഒരു മോഡിഫൈഡ് വേർഷൻ ആണ് ആൽഫാ ബീറ്റ അൽഗോരിതം ഇൻ ദിസ് ആൽഫാ ബീറ്റ പ്രൂണിങ് അൽഗോരിതം ടു ത്രിഷോൾഡ് വാല്യൂസ് ആർ കൺസിഡേർഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ആൽഫ ആൻഡ് ബീറ്റ നമ്മുടെ ഈ ആൽഫാ ബീറ്റ പ്രൂണിങ് അൽഗോരിതത്തിൽ രണ്ട് ത്രിഷോൾഡ് വാല്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫയും ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ബീറ്റയും പിന്നെ ഇവിടെ ബാക്ക് ട്രാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ട് അപ്പം തന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ലീഫ് നോഡ് നിന്ന് തിരിച്ച് റൂട്ട് നോട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് ദിസ് അൽഗോരിതം ഡസ് നോട്ട് കൺസിഡർ ഓൾ നോഡ് മറ്റതിനെ പോലെ എല്ലാ നോഡിനെയും കൺസിഡർ ചെയ്യത്തില്ല എല്ലാ നോഡിനെയും കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനല്ലേ ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്ലോ ആവുന്നത് കാര്യം ട്രീ അത്രത്തോളം വലുതാണ് ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് കൺസിഡർ ദ നോട്ട് വിത്ത് സാറ്റിസ്ഫൈ സെർട്ടൻ കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കും ആ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന നോട്ട്സിനെ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്യുള്ളൂ ആൻഡ് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ നോട്ട്സ് ആർ എലിമിനേറ്റഡ് ബാക്കിയുള്ള നോട്ട്സിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ആൽഫാ ബീറ്റ പ്രൂണിങ് അൽഗോരിതം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മിനിമാക്സ് അൽഗോരിതത്തിൻ്റെ ഒരു മോഡിഫൈഡ് വെർഷൻ ആണ് പിന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇതിൽ രണ്ട് ത്രഷോൾഡ് വാല്യൂസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന ത്രഷോൾഡ് വാല്യൂ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ത്രഷോൾഡ് വാല്യൂ പിന്നെ ഇവിടെ ബാക്ക് ട്രാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ അൽഗോരിതം എല്ലാ നോട്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യത്തില്ല ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന നോട്ട്സിനെ മാത്രമേ കണ്ടീ എന്താണ് ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്യത്തുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള നോട്ട്സിനേക്ക് ഇത് പ്രൂൺ ചെയ്ത് കളയും പ്രൂൺ ചെയ്ത് കളയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കട്ട് ചെയ്ത് കളയും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ആൽഫ ബീറ്റ പ്രൂണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആൽഫ നമ്മൾ